ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഇസി ഹോംവർക്ക് ഞാൻ കൃഷ്ണ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസ് സെവന്റെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ കമ്പാരിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ റിമാനിങ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ് ടു ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് എസ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് ലോസ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൈസസ് ആണ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെതും അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എയ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പെർസെന്റേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജും ലോസ് പെർസെന്റേജും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്താണ് ലോസ് പെർസെന്റേജ് ഹൗ ടു ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സി പി ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എസ് പി ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കത് പഠിക്കാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നതാണ് എന്താ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ടീ ഷർട്ട് വാങ്ങുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ടീ ഷർട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് ആണെന്ത് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്റെ ഒരു ടീഷർട്ടാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷോപ്പ് കീപ്പറിന് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ദെൻ നിങ്ങൾ ആ ടീഷർട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽ ചെയ്തു അത് വിറ്റു ഓക്കെ അപ്പോൾ വാങ്ങിയത് എത്ര രൂപയ്ക്കായിരുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആ വാങ്ങിയ വിലയെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയും കേട്ടോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും ദെൻ നിങ്ങൾ ആ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് വാങ്ങിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങളത് വിൽക്കുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കറക്റ്റ് ആ മലയാളം മീനിങ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വില ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന വില സോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് അത് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം നിങ്ങൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് അവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ലാഭം ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്തുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സോ പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വില എപ്പോഴും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഗ്രേറ്റർ ആയി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എ ഐ എൻ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അറിയാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അറിയാം പ്രോഫിറ്റ് അറിയാം ഇനി ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ടീഷർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ എസ് പി പ്രോഫിറ്റിന്റേത് ക്യാപിറ്റൽ പിയും ലോസിന്റേത് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലും ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്താണ് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്താണ് നോക്കിടാ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സി പി യുടെ അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് സോ പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് സി പിയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലോസ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ പ്രോഫിറ്റും ലോസും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതുവരെ മതി ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയും നമുക്ക് അത് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വരെ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലെസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനേക്കാളും പക്ഷേ ചെറിയ വിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലോസ് നഷ്ടമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് സോ നോക്കിയേടാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ ടോയ് ബോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് സെവന്റി ടു ഈ സ്റ്റോൾ ഡെറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി എ ടോയ് ബോട്ട് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാങ്ങിയ വില അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് സി പി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാന്നാണ് റുപ്പീസ് സെവന്റി ടു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സി പി തന്നിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് സെവന്റി ടു ഈ സോൾ ഡെറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി അത് സോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റി സോ ഈ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് എത്രയാ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എ ടോയ് ബോട്ട് ഫോർ വാങ്ങിയത് സെവന്റി ടു റുപ്പീസിനാണ് സെല് ചെയ്തത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് സോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കിട്ടി ഇനി ഒന്ന് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ടോയ് വാങ്ങിയത് സെവന്റി ടു റുപ്പീസ് റുപ്പീസിന് മേടിച്ചു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അത് സോൾഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഏതാ കൂടുതൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹൈ അല്ലേ അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിച്ചാൽ നമ്മൾ വിറ്റ വില കൂടുതലാണ് സോ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി ഇത് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി മൈനസ് സെവന്റി ടു ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് അപ്പോ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും എങ്ങനെ കിട്ടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലായോ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടി ഷർട്ട് ബോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ ട്വന്റി ബോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എഴുതാം സി പി ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് വൺ ട്വന്റി ഈ സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് സോൾഡ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ എസ് പി എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോക്കിയേ വൺ ട്വന്റി റുപ്പീസിന് മേടിച്ചത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നിങ്ങളാണ് ടീഷർട്ട് മേടിച്ചത് വൺ ട്വന്റിക്ക് വാങ്ങി ഹൺഡ്രഡിന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ സി പി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത് ലോസ് ആണ് സോ ലോസ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സി പിയിൽ നിന്നും എസ് പി സബ്ട്രാക്ട് 
പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജിലേക്ക് വരിക എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വേണം പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ പാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജും ലോസ് പെർസെന്റേജും കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ആദ്യം കോസ്റ്റ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും പ്രോഫിറ്റും ലോസും എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജും ലോസ് പെർസെന്റേജും പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്തതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക് പുതിയ ടോപ്പിക് അല്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജും ലോസ് പെർസെന്റേജും ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു Thank you.